गैस अपने पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि इस तरह हम लोग बैकग्राउंड में टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं और वहाँ का अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर कोड दिखाऊं तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर काफ़ी हमने कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ कर दी थी और हमने ये कहा था कि यहाँ पर जब भी हमें किसी यू से डेटा को लाना होगा और हमें कभी भी ए का इस्तेमाल करना होगा तब हम यहाँ पर इस तरह से एच टी कनेक्शन को खोल के और इनपुट स्ट्रीम को रीड कर लेंगे अब कई लोगों को ये लगा कि यार ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है इतना सारा कोड लिख दिया हम लोग ऐसा नहीं करने हैं हम लोग यहां पर एक लाइब्रेरी का इस्तेमाल करेंगे एपीआई को यूज करने के लिए अब आप लोग कहेंगे कि ये सब क्या मैं बोले जा रहा हूँ एपीआई क्या होता है और ये सब चीज़ें किस तरह काम करती हैं इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया और मैं आप लोगों को यहाँ पर एपीआई होती क्या चीज़ है वो समझाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ अपने वाइट बोर्ड में और यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊँगा कि ये एपीआई क्या होता है सबसे पहले एपीआई की बात कर लेते हैं क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है और सिर्फ एंड्रॉयड में ही नहीं इसको आप आगे भी देखेंगे कहीं और अगर आप प्रोग्रामिंग करते हैं मान लो आप जियो वगैरह बनाते हैं विंडोज़ या फिर मैक हो या फिर लेना उसके लिए भी तो यहाँ पर ए की फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं सबसे पहले और ये होती है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग और यहाँ पर मेरी हैंड बहुत अच्छी नहीं आती है तो उसके लिए माफ़ करना इनफैक्ट रियल लाइफ में भी कुछ कुछ खास नहीं है मेरी हैंड राइडिंग बस ठीक है प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग इंटरफेस अभी क्या होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस इसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ इंटरफेस तो यहाँ पर ऐसा होता है कि आपकी जो एप्लीकेशन है अब ज़रूरी नहीं है कि ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड एप्लीकेशन ही हो या आई ओ एस एप्लीकेशन ही हो या फिर ये कोई एक जियो आई कोई भी एप्लीकेशन हो सकती है तो मैं यहाँ पर इसको ऐप लिख देता हूँ इनफैक्ट ये जो हमारी विंडोज़ की जो एप्लीकेशन होती है ना वो भी एक ऐप ही होती है तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर ऐप लिख दिया है और ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ना वाइट बोर्ड ये भी एक ऐप ही है तो यहाँ पर मैंने ऐप लिख दिया है और यहाँ पर होता है बैकएंड सर्वर बैकएंड सर्वर एक लिनक्स मशीन हो सकती है एक विंडोज़ मशीन भी हो सकती है बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये एक मशीन होती है मान लेते हैं ये ओबन टू की एक मशीन है तो मैं यहाँ पर ओबन टू लिख दूँगा और ये एक मशीन है और इसमें बहुत सारे फोल्डर्स हैं और ये बैक सर्वर है मेरा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बैक एंड सर्वर ठीक है अब यहाँ पर ये जो बैकएंड सर्वर है ये आप हो काफ़ी मासूम हो आप बहुत ज़्यादा मासूम आपको कुछ पता ही नहीं कि क्या होता है ये मतलब मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ आपको ज़रूर मालूम होगा आप प्रोग्रामर हो एक इंसान को कुछ नहीं मालूम वो बहुत मासूम होता है यूज़र है ये इनोसेंट यूज़र है मैं यहाँ पर आई भी लिख देता हूँ इनोसेंट यूज़र एक बहुत ही मासूम यूज़र है जिसको पता ही नहीं कि ओबन क्या होता है ये यहाँ पर फोल्डर्स क्या होते हैं यूज़र बिन किस फोल्डर का क्या काम होता है पाचे सर्वर क्या होता है कुछ नहीं मालूम इसको ये बस ऐप चलाना जानता है ये एक बच्चा है जैसे बच्चे आजकल पकड़ा दो ना फ़ोन ऐप चला देते हैं गेम खेल लेते हैं कुछ भी कर लेते हैं उनको लगता है उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया तो उसी तरह का ये एक बच्चा है अब ये आएगा आपकी ऐप को यूज़ करेगा अब आपकी ऐप को डिसीजन लेना है कि किस तरह एक फोल्डर को अपडेट करें या फिर किस किस तरह यहाँ पर एक जो सीक्वल आइट का डेटाबेस है कुछ भी हो सकता है मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ उसको क्वेरी करें अब यहाँ पर जाने के लिए इसको कनेक्ट करना पड़ेगा इस सर्वर से सर्वर से कनेक्ट करके फोल्डर को चेंज करना पड़ेगा उसका अलग से कोड होगा परमिशन का झमेला आएगा वो सारे झमेले से बचने के लिए क्या करते हैं जो डेवलपर होता है वो एक ए बना देता है वो कहता है जी ये रही मेरी ए और मेरे सर्वर को तुम हाथ नहीं लगाओगे एप्लीकेशन से कहता है ये मैं तुम्हें एक ए बना के दे रहा हूँ और मैं यहाँ पर एक कलर ज़्यादा से चेंज करूँगा और इसको मैं थोड़ा सा गाढ़ा कर दूँगा और ये ए बना के दे रही डेवलपर ने कहा कि ये ए मैं बना के दे रहा हूँ इस पर मैं आऊँगा अभी और लेकिन अभी के लिए डेवलपर ने एक ए बनाकर दे दी है और वो कह रहा है कि एप्लीकेशन तुम्हें कुछ भी करना हो तुम इसको बोलो ये करेगा कहते हैं ना कि जब कोई बच्चा आता है और कोई मान लो आग वगैरह रहती है कहीं पर खतरा रहता है तो बोलते हैं कि अंकल को बोलना अंकल देंगे तुम यहाँ पर हाथ मत डालना अगर तुम्हें माइक्रोवेव के अंदर से खाना चाहिए तो अंकल को बोलना अंकल देंगे तुम नहीं करोगे कुछ तुम डायरेक्ट नहीं छूओगे उसी तरह इस ऐप से बोला जाता है बोला जाता है ऐप बेटा तुम सर्वर को टच नहीं करोगे तुम्हारी हिम्मत भी नहीं होनी चाहिए सर्वर को टच करने की तुम ए से कहना तुम्हें जो चाहिए ए से कहना फिर ए डिसीजन लेगी कि करना है ऐसा या नहीं करना अब जैसे मान लो ये अगर मान लो आपकी ऐप कह दे ए से कि ना ये सर्वर पूरा डिलीट कर दो तो ए कोई मानेगी थोड़ी ना इस बात को तो उसी तरह जैसे एक बच्चा अगर बोले कि मुझे पापा मुझे ना ये पूरी दुकान दिला दो आइसक्रीम की तो पापा क्या बोलेंगे उसके बोलेंगे बेटा बेटा कभी और दिलाएंगे टाल देंगे या फिर बोलेंगे नहीं बेटा नहीं दिला सकते इतना पैसा नहीं है ये होने को उनके पास पैसा ज़रूर होगा दुकान खरीदने का देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि उनके पास पैसा होगा लेकिन वो बच्चे की बात नहीं सुनेंगे बच्चे को पूरी दुकान आइसक्रीम की नहीं दिलाएंगे उसी तरह एक ए बना दी जाती है और इस ए
तो इसने बोला ए से ए अपडेट कर दो इस रिकॉर्ड को ए पी एनालाइज करेगी क्या इस अपडेट को रिकॉर्ड करने की परमिशन इस यूज़र को है अच्छा ओके इस यूज़र को परमिशन है तो मैं यहाँ पर सर्वर में जाकर इसको चेंज कर सकती हूँ ये ए बोलेगी ऐसा तो ए सारे के सारे डिसीजंस लेगी और ए एक एक्सेस टोकन भी इम्पोज कर सकती है यूज़र पर यानी कि आपको जो ए का ए के साथ में ए के यू के साथ में एक एक्सेस टोकन भी दिया जा सकता है मोस्ट ऑफ द केसेस में आपने देखा होगा एक टोकन दिया जाता है कि भाई आपका ये एक्सेस टोकन है और इस एक्सेस टोकन के साथ आप रिक्वेस्ट दोगे ए को ताकि पता चल जाए कि आप ऑथोराइज भी हो इसको यूज़ करने के या नहीं मान लो ये एक पेड ए है मान लो ये मान लो आपको स्टॉक मार्केट के प्राइसेस बता रही है ये अगर आप डायरेक्ट सर्वर का एक्सेस दे दो इसको तो हो सकता है कि यहाँ पर ये आपको पूरा सर्वर ही डिलीट कर दें इसमें डेटा को चेंज कर दें या कुछ भी कर दें डायरेक्टली इसीलिए आपको आ, हम सर्वर से कनेक्ट नहीं करते हैं हम एक मिडल मैन रखते हैं बीच में एक एपीआई को रखते हैं और वो एपीआई मोस्ट ऑफ द केसेज में जेसन या एक्स में जेसन या फिर एक्स फॉर्मेट में डेटा को देती है तो या तो जेसन होगा डेटा का फॉर्मेट या फिर एक्स होगा और डेटा का फॉर्मेट या फिर कुछ और भी हो सकता है प्लेन टेक्स्ट फाइल भी हो सकती है ऐसी भी पॉसिबिलिटी है बट मोस्ट ऑफ द केसेस में जेसन और एक्स ही होता है तो ये एक मिडल मैन की तरह काम करेगी हमारी जो ए है और ऐप को ये कनेक्ट करेगी किससे हमारे बैकएंड सर्वर से अब आप में से ये लोग सोचेंगे कि एंड्रॉयड में किस तरह करना है एंड्रॉयड में किस तरह करना है ये मैं आप लोग को बताऊँगा लेकिन आप लोगों को यहाँ पर इस बात की समझ जो है होनी चाहिए और आशा करता हूँ आपको इस बात की समझ जो है वो आ चुकी है एक यू के अंदर से कुछ भी रीडिंग करना एक टेक्स्ट की हमने यहाँ पर देखा कितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी हमने यहाँ पर इसको करके देखा था डू इन बैकग्राउंड वाले फंक्शन के अंदर हमने इनपुट स्ट्रीम बनाई हमने क्या क्या कुछ नहीं किया फाइनली बाद में हमको स्ट्रिंग मिली थी इतने सारे ट्राई एक्सेप्ट हमने डाले तो इन सब से बचने के लिए एंड्रॉयड में और अपने यूज़र एक्सपीरियंस को अच्छा रखने के लिए और डेवलपमेंट टाइम को कम करने के लिए हम लाइब्रेरीज़ का इस्तेमाल करते हैं अब ये लाइब्रेरीज़ क्या होती हैं लाइब्रेरीज लाइब्रेरीज ठीक है क्या होती है लाइब्रेरीज के बारे में बात कर लेते हैं लाइब्रेरीज किसी ने ऑलरेडी कोड लिखा लिखाया आपको मिल जाता है और लाइब्रेरी से क्या होता है जो लिखा लिखा है कोड है बेसिकली वो अच्छी क्वालिटी का भी होता है क्योंकि वो मेंटेन कर रहा है कोई तो हम यहाँ पर लाइब्रेरी का इस्तेमाल करेंगे जेसन रिस्पॉन्स को लेने के लिए और उसी के साथ साथ हम लोग यहाँ पर देखेंगे किस तरह एक एपीआई को हिट करके हम डेटा फैच कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर आपको ये पता चल गया होगा अभी कि ए क्यों इस्तेमाल किया जाता है तो ये है यूज़र यह है इसका फ़ोन इस फ़ोन को मैं ऐसे बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा बड़ा थोड़ा बड़ा फ़ोन बना दिया मैंने मुझे मालूम है ये बटन है इसके आजकल टच स्क्रीन होता है लेकिन तब भी बटन बना दिए पुराना फ़ोन है इसके पास ब्लैकबेरी वाला और यहाँ पर एक कॉल का बटन एक यहाँ पर कॉल का बटन एक ग्रीन होता था यहाँ पर एक रेड होता था पुराने ज़माने के फ़ोन अगर आप लोगों को मालूम हो तो तो उस तरह से यहाँ पर फ़ोन है यूज़र का और वो अपनी ऐप से ए से बोलेगा ए सर्वर के पास जाएगी सर्वर में रिकॉर्ड को या तो आप अपडेट करना चाहते हो अपडेट कर सकते हैं कोई फाइल डिलीट कर सकते हैं मतलब किसी भी तरह की रिक्वेस्ट आप वहाँ पर भेज सकते हैं अपने सर्वर को ए के थ्रू तो ए एक मिडल मैन होता है जो कि यहाँ पर चीज़ों को एक मिडल मैन होता है मॉनिटर करता है चीज़ों को कि भाई अगर एक बंदा कोई रिक्वेस्ट भेज रहा है ऐप से और वो सर्वर के पास जा रही है तो क्या सबसे पहले वो रिक्वेस्ट वैलिड है वो बंदा ऐसा कर सकता है या नहीं क्या सर्वर में वो रिक्वेस्ट रन करनी चाहिए या नहीं क्या ऑथराइजेशन है यूजर को या नहीं और तो और ये यहाँ पर किस तरह से कब कब हमको सर्वर के अंदर फाइल्स को राइट करना है रीड करना है कॉन्फ्लिक्ट आ गया तो क्या करना है वो सारी चीज़ें उन सब चीज़ों के डिसीजन हमारी जो ए है वो ले सकती है तो एक इंटेलिजेंट ए हमने बीच में बैठा दी है जो कि आराम से सारे के सारे काम करती है अब अगेन एक चीज़ यहाँ पर बोलना चाहूँगा ए का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक यू होगा और उसको आप गेट या पोस्ट रिक्वेस्ट से हिट करेंगे ए का मतलब है कि एक ऐसी चीज़ जिससे अंडरलाइंग कॉम्प्लेक्सिटी को निकाल दिया गया है और एक फंक्शन आपको पकड़ा दिया गया है या फिर एक क्लास आपको पकड़ा दी गई है जैसे कि मान लो मैं गेट रिस्पॉन्स नाम की एक क्लास बना दूँ मैं कहूँ जी आपको गेट रिस्पॉन्स नाम की एक क्लास का एक आपको ऑब्जेक्ट बनाना है ठीक है एक गेट रिस्पॉन्स नामक क्लास का ऑब्जेक्ट आपको बनाना है सिंपली और बाकी सब आपको इसके सारे मेथड्स को फिर इस्तेमाल करना है तो ये एक एपीआई होगी जो एंड्रॉयड की एस डी के है उसके अंदर ये सारी एपीआई ही हैं जिनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसके अंदर उसमें बहुत सारा कोड लिखा हुआ है लेकिन उसने एक ए एक्सपोज की हुई है हमारे लिए उसने ऊपर ऊपर से कोड हमारे लिए एक्सपोज किया हुआ है जिसकी मदद से हम सिर्फ उतना काम कर सकते हैं जितना हम करना चाहते हैं हम ज़्यादा एक्स्ट्रा कोड बिल्कुल भी एक लाइन भी एक्स्ट्रा नहीं लिखना चाहेंगे तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं ए को इस्तेमाल कर
ए बेसिकली हमारे पास एक सुविधा होती है एक ऐसी सुविधा होती है जो कि सारी अंडरलाइन कॉम्प्लेक्सिटी को छीन के हमको एक सिंपल सी चीज़ एक्सपोज करती है या तो यू हो सकता है वो या एक क्लास हो सकती है फंक्शन हो सकता है वो कहती है जी हैरी भाई ये फंक्शन कॉल कर लेना बाकी जैसे कि एक एक फंक्शन अगर मैं दे दूँ आपको सेंड मैसेज सेंड एम नाम का एक फंक्शन दे दूँ और मैं कहूँ कि इसके अंदर बस मैसेज और फ़ोन नंबर डाल देना और मैसेज चला जाएगा अब वो कैसे जाएगा ये आपको टेंशन इस बात की नहीं लेनी है वो एपीआई के अंदर है एपीआई ने सब कुछ उसको हैंडल कर लिया है तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एप्लीकेशंस को किस तरह प्रोग्राम किया जाता है हम लोग एंड्रॉयड में लाइब्रेरीज़ को किस तरह हम लोग ऐड कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में ये मैं आपको दिखाऊँगा और यहाँ पर बताना चाहूँगा कि इस पर्टिकुलर टास्क के लिए यानी कि एक किसी यू से जेसन रिस्पॉन्स को रीड करने के लिए हम वॉली लाइब्रेरी का इस्तेमाल करेंगे और इसकी मैं स्पेलिंग यहाँ पर लिख देता हूँ वॉली तो हम वॉली लाइब्रेरी इस्तेमाल करेंगे और वॉली लाइब्रेरी क्या होती है क्यों होती है कैसे होती है वो हम बहुत जल्दी देखेंगे और मैं आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा आप लोगों को अगर आप लोगों ने अभी तक ये जो मेरी प्लेलिस्ट है इसको एक्सेस नहीं किया तो काइंडली इसको एक्सेस ज़रूर कर लेना और उसी के साथ साथ अगर आपने बुक मार्क करके इसको सेव नहीं किया वो भी कर लेना अगर आप लोगों को जावा में प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी बहुत भी तो मेरे पास जावा का एक वीडियो है उसको आप ज़रूर देख लेना सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गए इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना थैंक यू सो मच गैस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and i will see you next time